来洗热水澡。刚淋过雨，这样子会感冒的。好，我坐一下就进去。他真的是泽明。下午的事，你不要太放在心上。张阿姨、张叔叔他们只是因为不了解你，所以才会误会的。我不想因为我跟狼爸，让大家来你们家吵架。不会的，我们牡丹村的村民都是世代在这边长大的，全部都像一家人一样。只要有机会让他们多认识你跟狼爸，就不会再误会的。你的学长，我不是要欺负他，只是当时你有危险，只是我不想他带你走。你不怪我。其实我也有不对的地方，我不该临时爽约的。没关系的，秘密，你是因为你想见到你很崇拜的大师，他真的很厉害吗？你见到他开不开心？我没见到他，我到的时候已经太晚了，他已经离开了。秘密，不要难过。以后你还一定还可以见到大师的。其实我会上狼山拍狼族圣地，就是为了要参加一个摄影比赛。只要得奖的，就有机会可以跟这个大师学习。可是，当我看到北极星的眼泪，我就决定放弃了。你不想参加比赛？它是一个有许多爱的地方。我能够拍到我心目中这么动人又美丽的秘境，这样子就够了。那份宁静是不该被打扰的。那我带什么东西上来吗？这是什么？仙女棒。你小时候玩过这个吗？也对啦，这小女生在玩的。不过呢，它跟巧克力一样，会让人心情变好。这个喷射出来的火焰就叫做花火。花火。是不是像一朵盛开的花、啊，漂不漂亮？漂亮。秘密也很漂亮。谁教你讲这些有的没的？你也喜欢？互相挖掘伤口的游戏，永远不停停止我的呼吸，沉默或许是最好的回忆。只能一直锻炼自己适应的能力，才能跟上这世界太善变的表情。不管生活如意不如意，要笑着走下去。我和他之间。
个表送给你。以后啊，看到这个手表的时候，就要想起我们在一起的快乐时光。十点，我跟秘密一起玩花火的时间，我很快乐。秘密，我很快乐，我会永远记得今天的。我和爱之间。睡觉吧。你先回去，我想多待一会儿。嗯，那你别待太晚，小心着凉。嗯，晚安。晚安。希望你们一家人都过得快乐，但你现在看起来，只有我走了，才不会给你们带来麻烦，你们也才会平安。
床吧，走吧。欢迎泽明加入咱们田家。既然已经下山了，就要学会穿鞋子，这样子脚才不会受伤。家这个字呢，首先就是要有一个屋顶，然后一家人全部都住在这个屋顶下，互相照顾，彼此关心。爸，我们回狼山吧，那里才是我们的家。真的不要离开我们家。以后都看不到我，有没有关系吗？咪咪，你怎么知道？我昨天看到你怪怪的，我就猜到了。真的想走？嗯、我不想，我想保护你。可是我说过了，张阿姨来我们家吵架，那不能怪你。你又没有伤害他们家小宝，是他误会你了。留下来，不要走。我真的不想。带给你们困扰，我会想你。我说不要走。
的，可以吗？我相信你。谢谢。要这样子拿，这样子放下来，好看。谢谢这个照片旁边的是什么字啊？是他们的英文名字。英文名字。嗯。你有吗？有啊。你看，这个就是我的英文名字 ，Vivian。Vivian。嗯 ，Vivian 有充满活力的意思。我很有活力吧？英文名字，感觉好厉害哦。你也想要有一个厉害的英文名字吗？想。那叫什么英文名字好呢<音> ？Wolf。W O L F。Wolf。Wolf。嗯，因为你是狼王子
，所以你的英文名字可以叫雾福。雾福呢，代表着遇到任何事情都会勇往直前，全力以赴，不达目标绝不放弃。我觉得跟你很像。我有很多东西想学，秘密你可以教我吗？当然可以啊。In only a few minutes. In only a a a few minutes. A few minutes. 教你传讯息，这里就有那个注音。就把你想要说的话用注音打出来。到我们家来差不多快一个月了，还习惯吗？我跟狼爸都觉得很开心。哦，不过，不过，我想要工作，我不可以一直让你们照顾。秘密，恭喜你，推荐你做公司的特约摄影师，已经过完了。明天早上十点来公司签约。秘密，什么事情这么开心啊？学长推荐我去他们公司做特约摄影师的事情已经确定了，明天就可以去签约。那很好啊。哎，秘密啊，我觉得明天你到泽明去走走看看，对他也不错哎。哎，对吧？明天去是签约，等于第一天进公司。那有什么关系？秘密是特约摄影师。带个助理也很好啊。也对啦，泽明想要工作，我的工作又需要一个助理。泽明，你愿意当我的助理吗？我愿意。那你明天跟我一起去都市奇谭。好。<笑>来来来，以茶代酒，我们祝秘密明天签约成功。干杯！干杯！这么开心，在聊什么？我明天就可以当秘密的助理。真的。秘密。秘密。学长，他是我的助理泽明。你们见过面了？我不想干涉你的决定，但是你确定他可以胜任？他可以的，学长你放心，泽明的学习能力非常强。之前是，对不起。从今天开始，我会是秘密最好的助手。大舅好，但我还是要提醒你，摄影对秘密来讲很重要。我希望你真的可以帮上他。我会的。那我上去。助理，他是我们公司新进的特约摄影师。哦，副总好。啊，你好，你还不算是我们公司正式的员工嘛，可以不用那么拘束，叫我 Mandy 就好。Mandy 姐你好，我是 v i v i a n 嗯、呃，那这位是？副总好，我叫木。
。Wolf， 很特别的名字哎。谢谢。<笑> Vivian Wolf， 哈维，好好招呼他们哦。我先出去开会了，很期待你的作品哦。再见，谢谢副总，谢谢副总。今天看到这些，都是我们都市公司这几年最畅销的明星商品。这些商品不管在国内国外，都很受到运动选手跟一般消费者的喜爱。既然只有网球拍，它就用最新的碳纤维制造的，它的重量比铝还轻，但是它的强度比钢还大。可以借我看吗？以后这些明星商品的宣传照，就交给你这个专业摄影师。会打网球吗？不会。有机会的话，我可以教你。好。改天我们一起比赛，我不输你，我也一定会赢。秘密，这个好像很好玩。怎么？你想玩这个？喜欢的话，我可以叫公司快递一个新的给你。是这样，这样好吗？这个滑板也是公司明星商品之一。再说，这明是你的朋友，也算是我的朋友，就算是送他小礼物。那天在山上，我不为你，要伤害秘密，所以才动手打你。我给你道歉，对不起。那天在桥上，我也误会了。那，学长，谢谢你。嗯，签约很顺利。很好啊，很开心。好了，妈，我不跟你说了，我们等下就回去，拜拜。听妈说什么？没什么啦。怎么会这样？我也不知道哎。那怎么办？
算了啦，反正这手机用那么久，去换一只新的吧。啊？哦。小姐，这款手机是我们现在最新出的，前后镜头都有一千三百万画素，非常适合自拍。曾明，我们来拍一张，试试看。靠过来一点。你干嘛笑那么大哎？哪有，明明就很帅。看仔细一点笑，大哎。还好吧。干脆我也帮你办一只好了。你喜欢什么颜色？蓝色。小姐，麻烦你给我一支粉色。啊，我们手机目前没有做这个颜色，但是我可以另外再送你们蓝色和粉色的手机壳。好。那这样就可以喽，谢谢，谢谢，好吧。第一封简讯就传给我、啊。嗯，因为秘密很重要。满天星星。包裹哎，你也会有包裹？哎，谁送的？秘密的学长送。汉维哥？对呀，汉维哥送的。哎，你有开过包裹吗？还是要我帮你啊？我不是。喂，你们两个，吃饭了？可是我在。先吃饭。泽明，吃饭喽。大家举杯，让我们恭喜泽明啊，找到他这辈子第一份工作。干杯！干杯！干杯！哦！泽明。爹妈跟你说，既然你已经找到工作了，就代表你可以自食其力，也就是说，你不再是小孩子，是大人喽。所以，我是大人。是，是大人了。所以以后啊，不管遇到任何困难，你都要学着自己处理它。不过你不用害怕，我们一家人都会是你最坚强的后盾。你看，秘密跟滋滋都长这么大了。我跟你田爸还是会担心他们两个啊，所以你不用怕，因为你也是我们田家的一份子。嗯。田妈，谢谢你，也谢谢大家，把我当家人一样关心我。我从没有想过。自己还能再有一个家。好了啦
。赶快吃饭了，不要顾聊天。今天这些都是我妈的拿手菜，嗯，动作要快一点，这些人超苦，我妈你都吃不到。好，开动，多吃点。好你行不行啊你？哎，虽然你的身手跟一般人不太一样，不过滑板这东西是需要一点技巧的。我记得张明这样好会溜哎，还是我早来教你。不要。是在滑。幸福的话也没什么不好。嗯，那这样，浩伟得加把劲哦。那当然了，战斗是男人的本能，尤其是
碰到爱情跟传统接待的时候。嗯，你有衬托过吗？我我没有吗？有吗？哦，我想起来了，那个时候没人跟我讲，因为没人要你。继续这么做，雪妈，要收衣服了，快要下雨了。哦、oh, ，我去收。哎哎哎，有那么神吗？我们刚刚上来的时候，月光还很亮。嗯，我觉得泽明啊，比你靠谱。收衣服。有那么神吗？哦、oh, ，谁不会？<笑>这雨应该不小。田爸，我来帮你，我来帮你。你昨天晚上真的很神哦，啊？哦，没事了。他过来的，他第两天。哦。哦<笑>老铁，老铁，老铁，老铁，事情不好了，事情不好了。什么事啦？这个老张他没家人啊，看到昨天晚上下大雨啊，就到山上啊去采收水果去了，结果一不小心啊，就掉到狼山的山谷去了。哎，刘明啊！哎，那你要赶快叫搜救队啊！来来，电话打了、啊。可是我说，我们村子里年轻人多，你们家的神龙啊、时针啊、江平啊，哎，请他们帮帮忙啊！张明在，好在。小宝带上来的吗？啊，是泽明下去救人的。啊，泽明在下面。山谷真的是，真的很危险。干嘛？你先不要担心，冷静一下。泽明从小就在狼山长大的，这个雪还对他来说不会有问题的。可是很危险呐、啊！不会有事的，你放心。真的不会有事吗？不会。哦。没有事的、啊，妈，小。叫了搜救队吗？刚刚上来的时候我就打了电话了，可是他们又不是常常驻守在这里的，总要让他准备一下嘛。他们上来了。抓紧啊！哎呦，哎呦！妈妈，小宝没事吧？啊，不要哭，不要哭！抓紧啊！
，上来了。水果啊，就是老张他们夫妻俩昨天半夜到山上采收的，现在他们照顾小宝，托我送来给你们吃了。哦，那我就不客气了。陈龙石真的来来来，林娜，哦，你怎么这么厉害，这么强啊？就是啊，那个悬崖哦，这么深，你竟然还敢一鼓作气这样跳下去救人，哇，这个体格。果然的不是盖的，你看是不是有练过的吗？没错，真的是有练过，差点就出来。没有，来来我的这个还好，是的。来来来来，喝杯我特调薄荷茶，真的很好喝。你跟咪咪去把拿上去啊，咪咪来这个，来来来，谢谢你们啊，喝喝看喝看，这杯茶好喝啊，真的很香。两箱青菜，哇塞，这么多，怎么吃得完啊？哎姐，这些婆婆妈妈简直疯了似的，这些东西足够我们吃一个月吧？你怎么这样子讲？这些都是大家对泽明的心意。嗯，也是。泽明嘞？我不知道啊小宝啊！想起以前的事。以前什么事？以前在狼山的时候，我总觉得人妹不喜欢我。只要我跟狼爸、狼妈在一起，他们都把我当怪人。害怕我，不敢靠近我，所以我也不靠近他们。加上猎人总是残杀狼群，让我对人类产生不信任感。难怪这么多年，你都没有想过要下山。知道吗？你是第一个敢靠近我的人。我真的没想到可以认识你，认识你的家人，还有你们村子里的人。今天是不是很高兴？第一次，这么多人围着我说话，他们不
不到我了。玉米，以后我也算是你们村子里的人了吧？当然是，如果大家没有把你当村子里的一份子，哪会这么热情？我忽然觉得没关系了，小时候被遗弃没关系了。妈妈还记不记得我？也没关系了，因为我现在有了新的家人。记得许愿树吗？明天我们一起去好不好？真的这个就是许愿树啊，所以只要对着这棵树许愿，愿望都会实现哦。嗯，你看这些风铃，不是在想了吗？风铃就会把你的心愿带到很远很远的地方，让你想念的人听见。想他轻轻哼，那时候那首歌，因为舍不得，所以复习着。我想他转过身，那一年那个吻，青春的挂痕，心下去。我很好。我现在有了新朋友，有了工作，是大人的。以后我要全力保护咪咪跟狼爸，也希望可以过得很好。回忆记住淤青，不可孤单铭心。那就礼拜一。召集他们来开个会吧，知道了吧？我会处理好的。大嫂，爸，今天是泽明生日哎，小时候他最喜欢吃我亲手做的蛋糕了。你到现在。还不肯接受现实，泽明都已经失踪二十多年，他还活着。爸，我知道泽明还活着，他一定在某个地方活得好好的。泽明，生日快乐！啊，啊，你就游乐大嫂吧
毕竟泽明是他唯一的孩子。喂，杜先生，你还记得我吗？我是老王啊。哎，哎，杜先生，你好。筹组狼山收租的事，就交给你了。至于该怎么做，你应该清楚。呃，我明白。好，如果有什么消息，你只能跟我说，其他人你不可以泄露饭局。呃，我懂，我懂。我记得什么事啊？你不是要我随时帮你盯着狼山的情况吗？我怀疑啊，住在花田草药铺的那个年轻人，就是二十几年前你们杜氏集团失踪的小少爷。我知道。你看，这是我自己做的三明治，你去看看。是吗？好吃说山的另一头是什么样子啊？什么样子啊？有更大的城市，有更高的大楼，不像我们牡丹只是一个小小的村庄，那里人心会更深沉、更复杂。就像我们去了都市集团一样，是吗？有一天，你可能会去那样复杂的世界。可是，我希望你永远、永远都不要忘记你原本那纯真的心。
是 stand up。这个不是我们村子里一个狼人吗？欸、真的，他吧。哎、欸，这件事情我们自己知道就好，不要让村外人知道。他可是救过我们村民的大英雄，我们要保护他。哎、欸，姐，你看，你看，这个灌篮高手是泽明哎。害吧，嗯，他真的蛮厉害的。明天要上班，我妈早睡早起。带什么、啊？小贝贝啊。嗯，小贝贝跟包包不用带。啊？放回去。是哦。喂，前面的，不要挡路哦。滚开！你上眼镜是吗？什么？先生，怎么可以这个样子啊？是网上的男人吗？我就是，你看到了？我是辣子米，辣子米，放他走了。怎么会这样啊？哇！这是我哎。嗯，你知道吗？你的影片才短短几天就有百万人次点阅。你知道什么叫网红吗？现在就是啊。是网红，那秘密，但什么是网红啊？ Mickey， 哎哎哎，对不起，开始看怎么入手。哎，特助，你看这个影片里头，这个男生飞身灌篮用滑板，是我们公司的产品哎，要是能够拿来做公关行销，一定可以炒热话题哦。关于我们公司十大明星商品，我们新进的特约摄影师有很多的想法。如果只是让 model 在摄影棚内暂定拍一些静态的照片，是难以呈现我们公司产品的特色。他建议利用运动摄影，抓住动态的力与美。像这组影片，只短短的三天内，在网络上的点播率上百万，所以运动摄影会是我们这一次的产品诉求。